வரேன் நந்தினி கிருஷ்ண குடும்பத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிருச்சு இனிமே தான் என் எதிரிங்க ஒவ்வொருத்தரோட கதையும் முடிக்க போறேன் வெற்றித்தோல்வியும்ார்த்த ஒரு தகப்பனம் இப்ப நான் அனுபவிக்கிற வேதனைக்கு எனக்கு எந்த ஆதரவும் இல்லை தொடர் முடிவு <laughs> இன்னொரு வழியா கண்டுபிடிச்சிருப்பான் எப்படிமா எல்லாத்தையும் இவ்வளவு சுலபமா எடுத்துக்கிற இத வேற யாராவது கேட்டிருந்தா எங்க அப்பா என்ன அப்படி வளர்த்திருக்காருன்னு சொல்லிருப்பேன் நீங்களே கேட்டா நான் என்னப்பா சொல்லுவேன் நீங்க ஏன்பா வருத்தப்படுறீங்க என்ன யாரும் வேணான்னு சொல்லலையே நான் தானே கல்யாணம் வேணான்னு முடிவெடுத்தேன் இப்ப மட்டும் என்ன கேட்டு போச்சு பிரபா கல்யாணம் நல்லபடியா தானே நடந்திருக்கு பெரிய தியாகி மாதிரி பேசாதக்கா எனக்கு கோவம் கோவமா வருது பிரபா மாமா கல்யாணம் நடந்துச்சு ஆனா பொண்ணு நீ இல்ல திடீர்னு நந்தினி அக்காவுக்கு தாலி கட்டிட்டாரு நீ உன்ன பத்தி கவலைப்படாம பிரபா மாமாவுக்கு கல்யாணம் நடந்துருச்சுன்னு சந்தோஷப்படுறியா டேய் நந்தினி அக்கா திடீர்னு வந்துலாம் கல்யாணம் பொண்ணாக்கல எப்பவோ அவதா பொண்ணு நான் தான் திடீர்னு நடுவுல நுழைஞ்ச அதான் பாதியிலேயே வந்துட்டேன் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நீ புத்திசாலித்தனமா யோசிச்சு பக்குவமா நடந்துக்கும் போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன்மா 
என் பொண்ணுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவ சமாளிப்பான்னு நான் பெருமையா நினைச்சிருக்கேன் ஆனா முதல் முறையா உன் புத்திசாலித்தனமும் பக்குவமும் எனக்கு பயமா இருக்குமா ஏன்பா அப்படி சொல்றீங்க சராசரி வாழ்க்கையில எல்லாரும் அனுபவிக்கிற சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாத்தையும் நீ அனுபவிக்கணுமா இந்த வயசுலயே மனசுல முதிர்ச்சி வந்தா துறவி மாதிரி ஆயிடுவோமா அப்புறம் சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் இல்லாத மாதிரி தோணுமா அப்படிதான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்பா எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை யோசிக்காம உங்க பாரத்தை சுமந்து தம்பி தங்கச்சிய கரை ஏத்தணும்னு நினைச்சேன் நீங்களாம் சேர்ந்துதான் வற்புறுத்தி என்னை இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க வச்சிங்க இப்ப என்ன கெட்டு போச்சு நான் நினைச்ச மாதிரி இனிமே இருந்துட்டு போறேன் விடுங்க தோழர் எதுக்கு வருத்தப்படுறீங்க இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையிலும் மனசு உடஞ்சு போகாம இருக்கிறது நல்ல விஷயம் தானே அவர் சொல்றது கேட்டு வருத்தப்படாம சந்தோஷப்பட முடியுமா தோழர் அடுத்தது என்னன்னு இப்பயே பேசி முடிக்கணுமா என்ன அதெல்லாம் ஆற அமர அப்புறமா பொறுமையா பேசலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இசை வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போகாம இருக்கட்டும் நீங்களும் வீட்லயே இருங்க நாங்க போயிட்டு ராத்திரி வரோம் நாங்க என்ன கிளம்புறீங்களா ஆமாம்மா வெளியில இருக்கிற போலீஸும் சாப்பிடல நீங்களும் சாப்பிடல கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டு சாப்பிடாம போனா நல்லா இருக்காது ஆ இருங்க நான் டிஃபன் பண்ணிடுறேன் இவ்வளவு பிரச்சனையிலும் அடுத்தவங்க சாப்பிடலையேன்னு கவலைப்படுற பொண்ணை பெத்திருக்கீங்களே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு தோழர் இதை விட நல்ல மாப்பிளையும் நல்ல வாழ்க்கையும் நம்ம இசைக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும் தோழர் அந்த நந்தினி பக்கத்துல நில்லுவா வலது கால் எடுத்து வச்சு வீட்டுக்குள்ள வா போய் விளக்க ரெடி பண்ண சரிங்க ஆமா பழங்கள்ல ஒரு பையில வச்சிருந்தமே அந்த பையங்க கார்ல இருக்கு நீ போய் அதை எடுத்துட்டு வா நான் அதுக்குள்ள பாலு காய்ச்சி கொண்டு வந்துறேன் எடுத்துட்டு வர இது வர
என்னங்க சம்மந்தி வாய் வாய் அவந்திக்கா அவந்திக்கான்னு கூப்பிட்டு வேலை சொல்றத பாக்குறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க எனக்கும் அவளை பத்தி தான் கவலையா இருந்துச்சு இப்பதான் எனக்கு நிம்மதியா இருக்கு நீ <laughs> 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 இருந்திருக்கணும் <laughs> 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 இல்ல இங்கயாவது வந்திருக்கணும் அதுவும் இல்ல நாளைக்கு யாராவது தப்பா பேசுவாங்க இல்ல அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க என்ன அப்படி இல்ல மாமா அத பத்தி எல்லாம் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க எல்லாத்தையும் நானும் அக்காவும் அப்பா கிட்டயும் பெரியமா கிட்டயும் பேசிட்டோம் அப்பாவுக்கு வீசிங் அதிகமா இருந்ததுனால மாத்திர போட்டு அப்படியே தூங்கிட்டாராம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ரெடியாயி வந்துருவாங்க நந்தினி நீயும் பிரபாவும் வேணா அங்கேயே போய் பாத்துட்டு வந்துறீங்களா இல்ல அதே தான் நானும் கேட்டேன் மாமா இறந்து தீபம் ஏத்தி முடிக்காததுனால அங்க வர வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்களும் இங்க வரன்னு சொல்லிருக்காங்க சரிமா சீக்கிரமா வந்தா நல்லா இருக்கும் வந்துருவாங்க இதத்தா ரெண்டு பேரும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வந்துருவாங்க வந்துருவாங்க ஆனா இது வரைக்கும் யாரும் வரலைய என்னவோ போங்க அவந்திக்கா ஒரு நிமிஷம் ஆய எனக்கும் <laughs> நாங்க வேணா அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு நாளைக்கு வரோமே என்னங்க சம்மதி நீங்களும் 
கிளம்புவோம் <laughs> போதும்